Здравствуйте. Сегодня хотелось бы рассказать о такой модели комбинированного оружия, как Антонио Золи Корона. Известный в России, в Европе и в мире производитель оружия, прежде всего спортивного фирма Антонио Золи, выпускает также, причем это одна из немногих европейских фирм, которая выпускает полностью самостоятельно свое комбинированное оружие и свои экспрессы, то есть оружие с двумя нарезными стволами. Интересные нюансы, которые касаются этой модели, во-первых, характерная для Антонио Золи достаточно невысокая цена на подобное оружие. То есть, если брать по серийно производимым сейчас комбинированным ружьям, ну, пожалуй, из европейских производителей Золи даст наиболее конкурентоспособную цену. То есть, например, базовая стоимость этой модели Антонио Золи Корона будет начинаться от 250 тысяч рублей. Естественно, она может расти достаточно существенно в зависимости от уровня отделки, исполнения, наличия тех или иных опций, комплектации и так далее. Но, тем не менее, базовая стоимость, на мой взгляд, более чем конкурентоспособно и весьма привлекательно. При этом это оружие делается, собирается на колодке 20-го калибра. То есть эта колодка дает меньшую массу ружья, она низкая и позволяет сохранить небольшой вес и прекрасный баланс оружия в комбинации с разными стволами. Нарезные стволы они делают от 223, 243 до там, 308, 3006, 93 на 74, ну, в ряде еще не очень популярных в России калибров, которые, соответственно, в России не представлены. Но вот если брать наиболее популярные патроны для нарезного оружия, они, Антонио Золи производит эту модель во всех доступных патронах 223, 243, 308, 3006, 93 на 74. Гладкоствольный ствол в комбинированном исполнении 12 может быть как магнумовский, так и не магнумовский, в зависимости от пожелания клиента. Ну, как правило, естественно, мы возим 12 на 76, но это несущественно и может быть как тем, так или иным. Интересные моменты. Помимо стоимости, здесь оружие снабжено внешним заводителем боевой пружины «Шпаншибер» который позволяет более безопасно пользоваться оружием и принудительно приводить его в безопасное состояние, даже несмотря на наличие патронов в патроннике, подробно останавливаться о, шпаншибере, о рассказе о шпаншиберах не буду, так как вы можете посмотреть в предыдущих роликах про модели Blazer R8, когда мы рассказывали именно о шпаншибере, как и для чего эта система работает. Также интересный момент конкретно Антонио Золи Корона заключается в том, что производитель для этого комбинированного оружия выпускает отдельно блоки стволов гладкоствольные. То есть вы можете по одной лицензии приобрести сразу же комбинированное ружье и гладкоствольную вертикалку 20-го калибра. Ну, 20-го именно потому, что, как я сказал раньше, собирается это ружье на колодке 20-го калибра, то есть 12-й туда не впихнуть, но при этом это будет полноценное ружье с вертикальным блоком стволов, с двумя стволами 20 на 76 и комбинированным блоком стволов. То есть вы за, по одной лицензии примерно такая, такая комплектация будет начинаться от 320-330 тысяч, но вы, по сути, за 320-330 тысяч получаете два ружья европейского производства э, прекрасного уровня качества, прекрасной отделки, которая позволит, в принципе, выполнять ну, практически неограниченный диапазон задач. Пожалуй, только горные охоты будут недоступны для такой комбинации блоков стволов. Ну, по очевидным причинам там будет требоваться все-таки болтовик, обладающий высокой точностью, высокой дистанцией стрельбы, сделанной под какой-нибудь магнумовский калибр. Но в остальном подобная комбинация и подобная модель открывают перед охотниками действительно широкий простор для выбора, для реализации своих э, охотничьих задач. И в принципе действительно являются, на мой взгляд, достаточно интересным э, вариантом для покупки.